Ciao a tutti e bentornati nel mio canale, oggi video tag dedicato ai capelli, è stato ideato da Scarlett81 ma io sono stata taggata da True Colors che saluto e ringrazio per avermi taggata, vi lascio tutti e due i canali giù in info box, partiamo subito con la prima domanda che chiede capelli lunghi, corti o di media lunghezza? Io li ho portati in tutti e tre i modi, ho avuto i capelli lunghissimi per tanti anni quando ero piccola, li avevo proprio lunghi, mi arrivavano a metà coscia, quindi veramente lunghissimi, poi vabbè ovviamente mia madre me li aveva tagliati perché erano tanto impegnativi, poi li ho avuti abbastanza lunghi più o meno fino a qua quando ero adolescente e diciamo che mi sono poi assestata sulla media lunghezza che è quella che vedete sempre che comunque porto da tanti anni con la piccola parentesi estiva in cui li porto abbastanza corti perché faccio un caschetto che arriva più o meno qua quindi diciamo che sono abbastanza corti non li ho mai avuti cortissimi nel senso tagli semi rasati o cose del genere non li ho mai avuti perché sono comunque molto femminile quindi mi sentirei assolutamente a disagio con i capelli troppo corti però diciamo corti fino a poco sotto l'orecchio li ho portati e li porto tuttora quando siamo in estate però per concludere tutto questo lungo discorso la media lunghezza è sicuramente quella che preferisco domanda 2 ricci o lisci? lisci, io cerco di stirarli, di usare prodotti liscianti, cerco di fare il possibile per averli più dritti possibile, anche se ci sono state delle occasioni in cui mi ha fatto piacere farmi i capelli ricci, ho usato la riccia capelli che ho, tra l'altro eh, quello automatico, quindi molto carino e avevo fatto un video per farvi vedere come funziona, quindi se siete curiosi magari vi lascio il video giù in info box, tra l'altro in info box vi lascio lascerò un sacco di video dedicati ai capelli perché avevo fatto quello in cui vi avevo raccontato la storia dei miei capelli quindi come ho fatto a raggiungere il colore poi vi avevo fatto vedere tutti i prodotti che uso avevo fatto quello sui bigodini quello sulla riccia capelli quindi diciamo che se volete vedere qualcosa sui capelli eh, trovate comunque tutto giù in info box ma non divaghiamo perché poi mi perdo dicevo che in alcune occasioni particolari mi piace anche arricciare i capelli quindi magari farli mossi oppure farli proprio più ricci comunque una cosa che mi piace ma solo in occasioni particolari nel quotidiano preferisco averli lisci domanda 3 ti piace il colore dei tuoi capelli quando sono appena fatti quindi quando ho fatto la tinta da poco che sono belli accesi e luminosi sì adesso ovviamente voi lo vedete scolorito perché devo farmi la tinta lo so la ricrescita lo so già però devo trovare il momento e il tempo di farmi la tinta perché io ormai da tempo me la faccio da sola in casa non vado dal parrucchiere quindi devo comunque avere il tempo per farlo quando comunque faccio la tinta e uso il mio rosso acceso quello che mi piace tantissimo ovviamente mi dà una grande soddisfazione il colore naturale mi piaceva quando ero più giovane perché avevo un castano chiaro con riflessi ramati adesso si sono inscuriti molto ci sono anche un po di capelli bianchi perché comunque io ho 42 anni non dimentichiamolo anzi dimentichiamolo però vabbè comunque ho qualche capello bianco e il colore naturale è comunque molto meno bello rispetto a quando ero più giovane naturalmente quindi se devo dare una risposta secca sì o no vi direi che il colore naturale no non mi piace più il colore invece che utilizzo quando li tingo, ossia il rosso acceso che adesso voi non vedete perché con le luci artificiali comunque non si vede, eh, quello invece mi piace. Però vi metto una foto così vi rendete conto del tipo di rosso che ho. Domanda 4. Ti piace cambiare taglio, colore dei capelli o fare qualcosa di particolare? Cambiare taglio no, non mi piace, se qualcuno di voi se lo stesse chiedendo sì, ho già provato a stare senza la frangetta, per tantissimi anni io non ho portato la frangetta, non mi piace per niente, quindi il motivo per cui continuo ad ostinarmi sulla frangetta è perché mi piaccio molto di più così rispetto a tutti i tagli che ho avuto e che non prevedevano la frangetta. Quindi quello è un esperimento che ho già fatto, è durato fin troppo a lungo, quindi adesso frangetta, mi piace questo taglio quindi non ho in questo momento intenzione di cambiarlo, non si sa mai in futuro, però credo che comunque sarebbe sempre un taglio con la frangetta. 
per quanto riguarda cambiare colore dei capelli mi è abbastanza piaciuto quando ho provato tutte le varie tonalità di rosso però adesso che sono arrivata al rosso che dico io preferisco mantenere questo perché comunque mi piace molto fare qualcosa di particolare dipende cosa si intende per particolare se intendiamo cose molto strane forse no nel senso che poi non ho neanche più l'età per mettermi a fare magari i colori strani o i capelli arcobaleno ecco diciamo che non mi sentirei più a mio agio se intendiamo magari qualche taglio più particolare dipende, dipende com'è il taglio dovrei vederlo e dirvi questo sì, questo no domanda 5 ti piace andare dal parrucchiere? mi è piaciuto per un po' di anni poi i parrucchieri hanno cominciato a fare troppo di testa loro nel senso che io chiedevo una cosa e me ne facevano un'altra allora diciamo che ha smesso di piacermi andare dal parrucchiere però in generale quando invece ero più giovane non mi piaceva quindi diciamo che il rapporto col parrucchiere per me è sempre stato conflittuale domanda 6 quanti parrucchieri hai già cambiato? ne ho cambiati un po' perché io frequentavo un salone prima e quando andavo in questo salone una volta arrivato il mio turno mi capitava il parrucchiere che era libero in quel momento quindi non lo potevo scegliere io o meglio forse avrei anche potuto però non ne ho mai fatto esplicita richiesta quindi quando andavo in quel salone ne cambiavo parecchi, anche 5, 6, 7 a volte nell'arco comunque di un anno, un anno e mezzo e quindi ne ho cambiati tanti. Invece se parliamo del classico negozietto più piccolo da parrucchiere ne ho cambiati tre e non mi sono mai trovata così tanto bene da volerci tornare, per questo prima dicevo un rapporto un po' conflittuale. Domanda 7 c'è qualche maschera, balsamo, spray o altro che ti sta piacendo? Il mio prodotto preferito è la maschera colorata per capelli della Collistar, avevo fatto una recensione che vi lascio qui in info box oppure nelle schede, vi lascio qui un'immagine perché l'ho finita e quindi non ho la confezione da mostrarvi, però sto utilizzando anche altre cose, ad esempio questa maschera lisciante di Biopoint, mi trovo veramente benissimo con questa, inoltre ha un profondo delizioso quindi tutte le volte che la metto sui capelli mi piace tantissimo vi faccio vedere che consistenza ha però calcolate che la uso sempre quindi praticamente è vuota non so se riuscite a vedere qualcosa comunque diciamo che è abbastanza cremosa ma non è liquida quindi è proprio una classica maschera lisciante come consistenza però ha un ottimo profumo e un'ottima resa perché comunque io mi trovo benissimo poi sto provando adesso questo, sempre un prodotto lisciante, che va messo dopo lo shampoo sui capelli per qualche minuto e poi dovete risciacquare. Si chiama Liscio Perfetto, è della Sunsilk, diciamo che mi sta piacendo ma mi aspettavo qualcosa di più, però devo ancora testarlo bene, sono solo all'inizio quindi non mi esprimo. E poi mi piace molto di L'Oreal anche questo prodotto questo è sempre per fare i capelli lisci si può usare sui capelli bagnati sui capelli asciutti io lo uso sui capelli asciutti prima di passare la piastra e questo li rende un pochino più lisci quindi mi trovo molto bene anche con questo comunque come vi dicevo prima ho fatto un po' di video dedicati ai capelli li trovate tutti giù in info box quindi se volete sapere qual è la storia del colore dei miei capelli o i prodotti che io di solito utilizzo trovate tutto giù prossima domanda cosa ne pensi delle parrucche? io ho una parrucca, eccola qui che avevo acquistato in occasione di carnevale quindi non è una di quelle parrucche che si possono mettere per andare a fare la spesa al supermercato o meglio potete anche mettervela però secondo me non è molto adatta ecco diciamo così l'avevo acquistata per questa festa di carnevale che poi tra l'altro non avevamo fatto quindi mi sono ritrovata la parrucca e non l'ho mai utilizzata eh, però insomma l'avrei messa volentieri, era una cosa ironica, scherzosa, quindi sicuramente l'avrei portata volentieri. Però al di là delle parrucche di carnevale, che sono quelle comunque che si utilizzano più per gioco che per altro, eh, facendo un discorso serio sulle parrucche io penso che sia un'ottima invenzione, perché ci sono delle persone che hanno dei problemi con i capelli, nel senso che magari non hanno i capelli perché stanno facendo una terapia, eh, perché magari hanno una malattia particolare, quindi è un'ottima cosa che ci siano le parrucche, che queste persone possano utilizzarle, possano metterle e sentirsi magari con un look più femminile che le fa sentire 
più a loro agio. Ovviamente adesso parlo di parrucche femminili perché mi è venuto naturale, spontaneo pensarla in senso femminile essendo io una donna, però ci sono anche le parrucche maschili, ovviamente vale lo stesso discorso, quindi penso tutto il bene possibile delle parrucche. Io non le ho mai utilizzate, spero di non doverle mai utilizzare per problemi di salute, ma se facendo tutti gli scongiuri e le corna del caso mi dovesse mai capitare, non avrei problemi ad utilizzare una parrucca, perché penso comunque, come vi dicevo, che sia un'ottima invenzione, anche proprio dal punto di vista psicologico, penso che per una persona che non ha i capelli, potersi vedere comunque con i capelli, con un look che magari lo fa sentire o la fa sentire a seconda del genere, eh, più a suo agio credo che sia veramente un'ottima cosa però io lo so che voi adesso siete curiosi e volete vedermi con questa parrucca sulla testa quindi sapete cosa facciamo io adesso la vado ad indossare e vi faccio vedere come mi sta eh, non posso farlo qui perché non ho lo specchio quindi non riuscirei nemmeno a mettermela vado un momento dallo specchio me la metto torno e vi faccio vedere come sto con questa parrucca visto che non avevo potuto indossarla a questa festa di carnevale la indossiamo adesso Eccomi qua con la parrucca indossata, quello che sicuramente è chiaro a tutti che io le parrucche non me le so mettere, quindi è messa malissimo, è tutta storta, non sapevo assolutamente come poterla posizionare sulla testa perché l'avevo acquistata ma non l'avevo nemmeno mai provata perché poi appunto non essendoci stata questa festa eh, non, non avevo avuto occasione. Però questa è la parrucca, non so neanche se riuscite a vedere il colore reale, però adesso non so se magari è la mia telecamera, è lo schermo della telecamera che mi dà questo colore falsato. Comunque direi che adesso mh, posso tornare una persona seria, togliermi la parrucca e andare avanti con le domande del tag. Prossima domanda. Preferiresti che ti regalassero un fon, una riccia capelli, una piastra o una seduta dal parrucchiere? Direi che l'ideale sarebbe ricevere tutti questi regali tranne la seduta dal parrucchiere perché comunque come vi ho detto non ho più un buon rapporto con i parrucchieri. Se proprio mi regalassero una seduta dal parrucchiere la utilizzerei per fare una semplice piega, quindi non farei niente di particolare. Però tutti gli altri regali, sia il fon, che la riccia capelli, che la piastra, sarebbero graditi. Se ne devo scegliere uno solo, preferisco la piastra, magari quella professionale, quelle un po' belle, che fanno insomma un liscio proprio perfetto, eh, che è molto diversa dalla piastra che ho io, che l'ho pagata pochissimo e non è professionale. Però insomma una bella piastra che costa tanto, mi piacerebbe riceverla in regalo. Domanda 10. Ti sei tagliato tu i capelli? Sì, me li sono tagliati io l'anno scorso quando eravamo in pieno lockdown, eh, me li sono tagliati, sono andata più o meno dritta, forse c'era qualche imperfezione, però insomma alla fine ce l'abbiamo fatta. Prossima domanda. Li hai tagliati a qualcuno? Sì, li ho tagliati al mio compagno, sempre in occasione del lockdown, quando non si poteva andare dal parrucchiere. E li ho semplicemente accorciati quindi non è che ho fatto chissà quale taglio lui li ha mh, più o meno lunghi fino a qui li ha riccioli quindi è abbastanza semplice nel senso che con i capelli ricci qualche imperfezione qualche irregolarità eventuale si nota molto meno quindi glieli ho tagliati erano venuti anche bene perché le persone poi alla fine gli hanno chiesto come aveva fatto andare dal parrucchiere nonostante il lockdown e lui non era andato dal parrucchiere glieli avevo tagliati io quindi ho anche fatto una bella figura eh, mi è riuscito abbastanza bene però insomma è stata quella un'occasione di emergenza ultima domanda ti è piaciuto e lo rifaresti dunque mi è piaciuto non particolarmente non ho mai avuto la passione per i capelli, mettere le mani comunque nei capelli, non ho mai voluto fare la parrucchiera, non, non mi ha mai appassionato, quindi diciamo che no, non è che mi sia piaciuto tantissimo tagliare i capelli, è una cosa che ho fatto perché in quel momento serviva che io lo facessi, ma non è che ho fatto i salti di gioia e ho detto ah finalmente questo è il sogno della mia vita, assolutamente no. Lo rifarei? Sì, lo rifarei perché comunque se dovesse servire non avrei problemi a rifarlo, però dirvi che mi è piaciuto non vedo l'ora, no. Questa era l'ultima domanda, io vorrei taggare la stanza di Scarlett Sara Magic 15 perché sono molto curiosa di eh, vedere anche le loro risposte, ma taggo anche Lady Dark Makeup 
Hope che ha i capelli rossi, molto più rossi dei miei, mi piace tantissimo il suo colore, quindi sono curiosa anche di sentire le sue risposte. Bene ragazzi, ovviamente a parte questi tre canali che ho nominato siete comunque sempre tutti taggati, quindi chiunque voglia fare questo tag lo faccia tranquillamente, ditemelo se lo fate così vado a vederlo. Io come sempre vi do appuntamento al prossimo video e vi mando un bacio enorme.